వెల్కమ్ టు లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవాళ ఒక ప్రత్యేకమైన గెస్ట్ మన ఇంటర్వ్యూ కోసం వచ్చారు ఆయన ఎవరో కాదు ఒకప్పుడు జోగి బ్రదర్స్గా ఫేమస్ అయిన వారిలో ఒకరు కృష్ణరాజు గారు మరి అసలు ఆయన కెరీర్ అంటే అటు బుల్లి తెర మేంచి వెండి తెర మీద వరకు ఆయన సినిమా ప్రయాణం అనేది కొనసాగింది మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అసలు ఆయన వ్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం తెలుసుకుందాం నమస్కారం కృష్ణరాజు గారు నమస్కారం జోగి బ్రదర్స్ ఈ పేరు అంటే బాగా ఫేమస్ అంటే అసలు ఎక్కడ మీ సొంత ఊరు ఏ ఊరు మాది వైజాగ్ జిల్లా చోడవరం అండి అనకాపల్లి దగ్గర ఉంటుంది కదా చోడవరం ఇప్పుడు అనకాపల్లి జిల్లా అయ్యింది అంటే ఎట్లా ఈ ఫీల్డ్కి ఎలా కనెక్ట్ అయ్యారు ఈ ఫీల్డ్కి గాలివాటంగా వచ్చానండి నేను అంటే రావాలని రాలేదు నేను ఫస్ట్ మా అన్నయ్య డాక్టర్ శివరాజ్ ఇప్పుడు డీన్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ ఓకే మా అన్నయ్య డీన్ అండి ఆయన చదువుకునేవారు ఇక్కడ నైంటీ త్రీలో నేను ఆయన దగ్గరికి వస్తాను ఏదైనా పని కోసం ఓకే ఆర్టీసీ కళ్యాణ మండపం ఉంది కదండి ఇప్పుడు అవును ఆర్టీసీ కళ్యాణ అది అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో నేను సూపర్వైజర్గా వర్క్ చేశాను ఎంతమంది మీరు అందరం అసలు ఐదుగురు అండి నేను లాస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న అన్నయ్య రెండు ఓకే అంటే నాన్నగారు ఏం చేసేవాళ్ళు నాన్నగారు టీచర్ అండి మరి ఎట్లా ఈ ఫీల్డ్కి ఎలా కనెక్ట్ అయ్యారు అక్కడ ఆర్టీసీ కళ్యాణ మండపం కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నప్పుడు సూపర్వైజర్ చేశారు మరి అంటే టీవీ ఫీల్డ్తో ఎలా కనెక్ట్ అయ్యారు ఆర్టీసీ కళ్యాణ మండపంలో ఒక మూడు నెలలు పనిచేశాను సూపర్వైజర్గా ఒక రోజు మార్నింగు బిల్డింగ్ పక్కన నుంచొని లేబర్ ఎంతమంది వచ్చారు సరుకు ఎంత వచ్చింది నిన్న ఖర్చు పెట్టినవి ఏంటి సిమెంట్ బ్యాగులు ఈ లెక్కలు చూస్తున్నా ఆ లెక్కలు చూస్తున్నప్పుడు పై నుండి పై ఫ్లోర్ నుంచి ఎయిటీన్ ఎంఎం రాడ్ ఒకటి పడిపోయింది అది ఇలా పడిపోయి ఉంటే నేను ఇటు ఈరోజు మీకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి ఉండేవాడిని కాదు ఓకే అది ఎలా పడింది ఓకే అది పడడం గుర్తుంది నాకు బ్లడ్ రావడం గుర్తుంది అన్కాన్షియస్ అయిపోయాను నేను స్ప్రో తప్పి పడిపోయాను ఎంత ఉంటుంది ఏజ్ అప్పుడు అప్పుడు ఎంత అండి ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ అయితే పడిపోయిన తర్వాత తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియదు నాకు మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ జరిగింది ఆ ఇన్సిడెంట్ ఈవినింగ్ త్రీ థర్టీకి నాకు మెలకు వచ్చింది హాస్పిటల్లో ఇదంతా కట్టు కట్టారు జాగ్రత్తగా లేసాను డాక్టర్ పర్వాలేదు అన్నాడు ఎవరో ఒక అక్కడ ఫ్రెండ్ నన్ను ఆటో ఎక్కిచ్చి ఆయన కూడా వచ్చి దగ్గరుండి ఇంటి దగ్గర రూము విజయనగర్ కాలనీలో ఉండేవాళ్ళం ఓకే మా అన్నయ్య నేను బ్యాచులర్స్ అక్కడ దింపేసి వెళ్ళిపోయాడు నేను ఇంట్లో రూమ్లోకి వెళ్ళి టీవీ పెట్టుకొని కూర్చుని ఉన్నా అలాగా ఈవినింగ్ సిక్స్ లో సిక్స్ ఓ క్లాక్కి మా అన్నయ్య వచ్చి ఆ కట్ అది చూసి షాక్ అయిపోయాడు ఓ వారం రోజుల తర్వాత ఈ పని వద్దులే అసలు దూరదర్శనంలో జీకే మోహన్ అని అవును మా ఊరు అయిన మచిలీపట్నం అవును బందరే ఆయన నా జూనియరు ఆయన దూరదర్శనకి వర్క్ చేస్తుంటారు ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్దాము నిన్ను అక్కడ జాయిన్ చేస్తానరా అని అన్నాడు అప్పుడు మీ అన్నయ్య దేంట్లో చేసేవాళ్ళు అన్నయ్య చదువుకుంటున్నాడు ఓకే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో సరే అలాగా ఇది తగ్గిన తర్వాత శాంతిశేఖర అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈటీవీ ఉంది కదా ఆ కిందని తరంగిణి స్టూడియో అని ఉన్నది సీజే రెడ్డి గారిది ఆ స్టూడియోకి తీసుకుని వెళ్తే అక్కడ పరిచయం చేశారు జీకే మోహన్ గారిని ఆయన మా గురువు అండి జీకే మోహన్ గారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మ రేపటి నుంచి వచ్చేసాయమ్మా అన్నారు ఆయన మరుసటి రోజు నేను వెళ్ళా వెళ్ళి వచ్చాను అంటే ఇగో ఈయనమ్మ ఈయన వంశీ ఈయన జోగినాయుడు ఈయన శ్రీనుబాబు వీళ్ళందరూ మన స్టాఫ్ అని ఒక పదిహేను వందలు నా జేబులో పెట్టి వీళ్ళకి ఏదన్నా డబ్బులు అవసరం ఉంటే ఇవ్వు రాసుకో అంటే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అదే లెక్కల మన సినిమా భాషలో సినిమా భాషలో సరే చేస్తున్నాను నేను రాగానే అదృష్టం కలిసి వచ్చినట్టు ఆయనకి ఒక మెగా సీరియల్ ఒకటి వచ్చింది దూరదర్శన్లో వేడని నేడలు అని చెప్పి హనుమా పాలంకి ప్రొడ్యూసర్ అప్పుడు అవుట్డోర్లో షూటింగ్ అండి అది అప్పుడు అవుట్డోర్ అంటే నలభై కిలోమీటర్లు అవుట్డోర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కలిసిపోయింది సిటీ అంతా రావంతపూర్లో కదా స్టూడియో ఉన్నది అవుట్డోర్ వెళ్ళి ఒక ఫామ్ హౌస్లో షూటింగ్ చేస్తున్నాం నాలుగు రోజులు వరుసగా ఐదు రోజులు ఈ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు అందరూ కూడా సోకాల్డ్ వంశీ ఈ జోగినాయుడు వీళ్ళందరూ కూడా సాయంత్రం ఏడు అయ్యేటప్పటికి వికెట్లు పడిపోతుండేవి 
పడుకుని పోయారు ఏదో మూలకి వెళ్ళిపోయి ఆ వంశీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు వంశీ జీ తెలుగులో పనిచేసి మానేసినట్టున్నాడు అండి ఓకే సరే మనకి ఇంట్రెస్ట్ కదా కొత్తగా వచ్చాము వాళ్ళు రెండు మూడు నెలలు అయింది వచ్చి నాకన్నా సీనియర్స్ వాళ్ళు నేను ఆయన జీకే గారికి ఒక సంచిలో ఒక బ్యాగ్ ఉంటుంది ఆయనకు అలవాటు బ్యాగ్ క్యారీ చేయడం ఆ బ్యాగ్ నాకు తగిలించేవారు ఆయన తగిలించిన తర్వాత నేను ఆయన ఏం చేస్తున్నారు అంత అలాగా అబ్జర్వేషన్ అనమాట ఓకే అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే రాత్రి పదకొండు ఎంత అయింది అనమాట ఆ రోజు అక్కడ సీన్ ఏంటంటే ఒక ఎమ్మెల్యే అని మర్డర్ చేస్తారు గెస్ట్ హౌస్ ఆ పార్టీ జరుగుతుంది ఎమ్మెల్యే ఒక ఇద్దరుకో ముగ్గురుకో పార్టీ ఇస్తున్నాడు మంగు పార్టీ వాళ్ళు తాగి వచ్చిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళని పంపించి ఎమ్మెల్యే లోన్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మర్డర్ జరుగుతుంది నేను ఒక షార్ట్ ఆలోచించా సార్ అన్న ఏంటమ్మా అన్నారు అంటే సార్ కెమెరా ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం సార్ అంటే ఒక బుష్ కెమెరా ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం సార్ వాళ్ళు ఎలా వచ్చి ఇక్కడ సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు సార్ ఎమ్మెల్యే గారు ఇలా తిరుగుతారు సార్ తిరిగిన తర్వాత ఇలా ఛార్జ్ చేద్దాం సార్ కెమెరాని ఛార్జ్ అనలేదు అప్పుడు ఆ భాష మనకు తెలియదు కదా ఇలా ఛార్జ్ చేద్దాం సార్ ఏదో అలికిడ్ అయింది సార్ తిరిగాడు సార్ అటు ఇటు చూసాడు సార్ ఏం కనపడలా మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు సార్ అంటే బిల్డప్ కోసం నేను ఊహించి చెప్పిన షాట్ అది ఆయన ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆలోచించి కరెక్ట్గా పది నిమిషాల తర్వాత సేమ్ షాట్ తీశారు ఆయన ఓకే అమ్మయ్య పర్వాలేదు మనకి నాలెడ్జ్ ఉంది అయితే అని అనుకున్నా మరుసటి రోజు మీ దగ్గర డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయమ్మా అన్న సార్ ఇగో సార్ అవి సీన్ బాబుకి ఇచ్చేయమ్మా ఆ పని సీన్ బాబు చూస్తాడు నువ్వు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చెయ్యి ఇవాళ నుంచి ప్రమోషన్ ఇచ్చేసారు వెంటనే ఫస్ట్ షెడ్యూల్లోనే మీకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయిపోయా ఆ తర్వాత షూటింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈయన రాత్రులు వచ్చేవారు ఎయిటింగ్ తరంగిణి స్టూడియోకి ఓకే రాత్రి కూడా నేను ఉండిపోయేవాడిని అంటే ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఆయన ఎడిటింగ్ చేస్తూ ఉండేవారు నేను అలా కూర్చొని ఆ ఎడిటింగ్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తాను కరెక్ట్గా నెల నెల పదిహేను రోజులు తిరగకుండానే ఎడిటింగ్ కూడా వచ్చింది నాకు అప్పుడు హై బ్యాండ్లో చేసేవారు లో బ్యాండ్ నుంచి హై బ్యాండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ ఇదయ్యింది ఓకే ఎడిటింగ్ నేను హై బ్యాండ్లో ఎడిటింగ్ స్టార్ట్ చేశాను ఆ హై బ్యాండ్ ఎడిటింగ్ నుంచి బేటా ఎడిటింగ్కి వెళ్ళాను బేటా ఎడిటింగ్ నుంచి డిజిటల్ కూడా చేశాను యావిడ్ వచ్చిన తర్వాత నేను వదిలేసాను ఎక్కువ వర్క్ లోడ్ ఎక్కువైపోయి మా సార్ ఏం చెప్పాడంటే జీకే గారు అమ్మ అప్డేట్ అవ్వ అమ్మ యావిడ్ వచ్చింది కదా యావిడ్ నేర్చుకోవాలంటే నేను అప్పటికే స్క్రిప్ట్ నేనే రాసుకోవాలి షూటింగ్ నేనే చేయాలి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఏ సంవత్సరం అది నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ అక్కడి నుంచి జమ్యూ టీవీ ఇంకొక ఆరు నెలలో వచ్చేస్తానగా అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ అయిపోయాము జమ్యూ టీవీకి వచ్చేసాం అనమాట జమ్యూ టీవీకి వచ్చేసి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం అంటే జీకే మోహన్ గారితోనే ట్రావెల్ అన్నిటిల్ తట్టు అంతే అట్లా ఈ కనెక్ట్ అయింది మరి తెర మీద కనిపించాలని ఆలోచన ఎవరిది అది ఈవీ సత్యనారాయణ గారు ఎక్కువ ఇష్టపడేవారండి ఎక్కువ మేము తిట్టింది కూడా ఈవీ సత్యనారాయణ గారిని ఓకే అవును ఆయన ఎంత జోవియల్గా తీసుకునేవారు అంటే ఏంటే కింద అని చాలా సరదాగా మాట్లాడు చాలా మంచి ఆయనండి ఈవీ సత్యనారాయణ గారు అప్పుడు జనార్దన్ మహర్షి అని రైటర్ ఉండేవారు కదండి ఆయన వాళ్ళిద్దరిని పెట్టి సినిమా తీద్దాం అని చెప్పి హీరోలుగా పెట్టి సినిమా చేస్తారండి ఫస్ట్ ఎవరిద్దరిని పెట్టి జోగి బ్రదర్స్ అట్లాగా టైం పాస్ అని టైం పాస్ అవును సినిమా ఆడలేదు అండి అది ఈ టైం పాస్ ఆడలేదు కానీ మరాఠీలో పెద్ద టైం పాస్ పెద్ద హిట్ అప్పుడు ఈ సత్యనారాయణ గారు సినిమాలో మా ఆవిడ మీద మీ ఆవిడ చాలా మంచిది ఆ సినిమాతో స్టార్ట్ అయ్యాం అసలు ఈ జోగి బ్రదర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ సాధారణంగా జోగి జోగి రాసుకుంటే బూడిద రాలుద్ది అంటారు కానీ జోగి జోగి రాసుకుంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ రాలేదు అక్కడ ఈ ఆలోచన ఎవరిది జీకే గారిది అండి జీకే మోహన్ గారిది ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్న టైంలోనే ఒక రోజు నన్ను అడిగారండి అమ్మ రాజా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఒకటి చేయాలమ్మ కొత్తగా ఉంటుంది ఇద్దరు కూర్చొని సినిమా గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఓకే ఇదే కాన్సెప్ట్ ఆ వారం రోజు రిలీజ్ అయిన ఐదు సినిమాలు ఆరు సినిమాల గురించి ఒక్కొక్క బిట్టు మాట్లాడాలి నువ్వు చెయ్యి నువ్వును ఇంకొకరు ఎవరైనా పెట్టుకో నీకు నచ్చిన వాళ్ళని అంటే ఎవరో ఎందుకంటే జోయిన్ అండ్ పెడదాం అప్పుడు మానేశారండి మా దగ్గర ఆయన మానేసి ఆయన షిండే గారు ఆయన ఆయన ఉన్నారు కదా డైరెక్టర్ షిండే ఆయనతో సినిమా కూడా ఉంది కదా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు ఆయన జోయిన్ అయ్యి గారు అప్పుడు ఆయన ఇద్దరం పెట్టి చేసాం ప్రోగ్రామ్ మరి సినిమా వాళ్ళ మీద అట్లా చేస్తుంటే వాళ్ళు ఏం కామెంట్ చేయలేదా ఎందుకు మా ఆఫీస్ ఇండి ప్రోగ్రామ్ లేకపోతే ఎందుకు ఇట్లా ఇది బాగాలేదు
సరదాగా వెళ్ళి ఒక సెటైర్ వేసి ఇదే తప్ప ఎప్పుడు పర్సనల్గా హర్ట్ చేయలేదు ఓకే ఒక ఒక దగ్గర శ్రీకాంత్ హీరో శ్రీకాంత్ గారు గిల్లి కజ్జాల సినిమాకి ఏదో చిన్న తేడా వచ్చింది రవంతి మూవీస్ వాళ్ళ సినిమా అయితే రవి కిషోర్ రవి కిషోర్ గారును శ్రీకాంత్ కూడా కొంచెం హర్ట్ అయితే పర్సనల్గా కిరణ్ గారు చెప్పారండి మా జమిలి కిరణ్ గారు ఒకసారి శ్రీకాంత్ని కలవమ్మా ఒకసారి నేను వెళ్ళాను తప్పండి అలా అయిపోయింది నాకు ఏమనుకోకండి సారీ అని చెప్పేసాను నేను అయిపోయింది అండి అక్కడ అంతే తప్ప ఇంకెప్పుడు ఇబ్బందికరమైన సంఘటనలు ఏం జరగలే లేదు కానీ ఒక రివ్యూలు అట్లా ఆ టైప్లో సినిమా రివ్యూలు చెప్పడం అనేది కొత్త కాన్సెప్టే అది నిజంగా ఆలోచన రావడం అనేది గ్రేట్ జీకే మోహన్ గారికి అయిందేనండి అది జీకే గారి క్రెడిట్ అది అది మొత్తం ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ చేశారు రెండు సంవత్సరాల పాటు నడిచిందే నైంటీ సెవెన్ టు టూ థౌజండ్ వన్ నాలుగు ఏళ్ళు మూడు వందలు ఇచ్చారు దానికి నాకు హెవీ వర్క్ కదా నేనే స్క్రిప్ట్ రాసుకోవాలి నాకు వేరే వర్క్లు ఉండేవి సో మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ పెట్టేవాడిని సిక్స్ ఓ క్లాక్ అంటే వాళ్ళకి టిఫిన్ ప్రాబ్లం జమిలి టీవీ ఇచ్చేవారు కాదు ఓకే ఆ మూడు వందలు ఆ టిఫిన్ పెట్టించేవాడిని స్క్రిప్ట్ అంతా మీదే మొత్తం పక్కాగా దాని మీద ముందు ఏమైనా రిహార్సల్ చేసుకునే వాళ్ళ లేదండి టేకే ఓకే నువ్వు ఇలా చెప్పు నువ్వు ఇలా చెప్పు నువ్వు ఇలా చెప్పు దానికి నేను ఎలా అంటాను అని ఒకసారి చెప్పేసి లాస్ట్ పంచ్ చెప్పేవాడిని కాదు లాస్ట్ పంచ్ చెప్తే నవ్వేసేవాడు ముందు నుంచి నవ్వుతుండేవాడు జోగినాయుడు ఆ పంచ్ గురించి అలా నవ్వేస్తుండేవాడు అందుకని పంచ్ చెప్పేవాడిని కాదు అందుకే చెప్పకుండా ఒకసారి ఆ పంచ్ పడేటప్పుడు షాక్ అయ్యేవాడు అదే ఫన్ అయ్యింది వీటిలో బాగా మర్చిపోలేని ఎపిసోడ్ బాగా బాగా పేలింది ఎపిసోడ్ ఏంటది గుర్తుందా బాబు గారి కితాబు ఇచ్చారండి ఎలా వస్తాయండి మీకు ఆ ఐడియాలు దానికి ఏంటంటే ఎడిటర్ మోహన్ గారిది ఓ సినిమా క్షేమంగా వెళ్ళి లాభం గారు అండి రాజా ఉన్నీ రెడ్డి ఎడిటర్ క్షేమంగా వెళ్ళి లాభం అండికి ఒరే ఎడిటర్ మోహన్ గారు నెక్స్ట్ టైటిల్ నాకు తెలిసిపోయింది అంటే ఏంటి పలానా పలానా అంటే కాదు 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 లాస్ట్కి ఏం చెప్పాడు అంటే నన్ను చూసి ఏడవకరా క్షేమంగా వెళ్ళి లాభం గారు అండి అంటే లారీలు అనకాలు రాసి ఉంటాయి అవును నన్ను చూసి ఏడవకరా రాసి ఇప్పుడు ఈ క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రెండుకి ఎక్కువ డబ్బు వచ్చింది కదా ఎడిటర్ మోహన్కి ఆయనకి ఇప్పుడు ఇంకో టైటిల్ పెట్టి నన్ను చూసి ఏడవకరా ఆ హిట్ చూసి ఏడవక అని చెప్పి సినిమా తీస్తారు ఆయన ఆయన చెప్తే ఆయనకి బాబు గారికి బాగా నచ్చింది అది అన్నారు బాబు గారు బాబు గారు ఓకే ఏ సందర్భంలో అది ఏదో టైంలో కలిసినప్పుడేనండి బాబు గారికి కూడా చాలా ఇష్టం ప్రోగ్రామ్ అతి చేయలేదండి ఆ ప్రోగ్రాంలో అదే ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే అంతే తర్వాత ఒకటి ఆలోచించా చూడాలని ముందుకు చిరంజీవి గారి సినిమా అండి అది అది ఎన్ని వారాలు తిరుగుతుంది అప్పుడు వంద రోజులు ఆడేసింది ప్రతి వారం చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎన్ని కామెంట్లు అని ఎన్ని పంచులు అని ఎండ పంచులు అని వస్తాయి అలా కూర్చుంటే ఒక ఐడియా వచ్చింది ఎంజాయ్ చేస్తారు నాగబాబుకి అని చెప్పి అంటే ముగ్గురు బ్రదర్స్ కదండి చిరంజీవి గారు నాగబాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అవును చిరంజీవి గారు ఏమో అన్నయ్య అని సినిమా పెట్టి అన్నయ్య అని చెప్పి టైటిల్ పెట్టి సినిమా తీస్తాడు తమ్ముడేమో పవన్ కళ్యాణ్ ఏమో తమ్ముడు అని పెట్టి సినిమా తీస్తాడు మరి మధ్యలో ఉన్నాడు ఏం ఏం చేయాలి అన్యాయం అయిపోయినట్టే కదా అందుకే నేను ఒక టైటిల్ చెప్పాను తమ్ముడు అన్నయ్య తమ్ముడు అన్నయ్య అని పెట్టి తీయాలి అని చెప్పి అదొకటి బాగా పేలింది అది ఇంకా చాలా అండి అంటే అంత ముందు ఈ రైటింగ్ స్కిల్ మీద అసలు లేదు కదా అవగాహన అక్కడ నేర్చుకోవటమే మొత్తం మొత్తం అదే అంతే జీకే గారే జీకే గారి దగ్గరే మరి ఇప్పుడు ఈ జోగి నాయుడు మీ ఇద్దరు కలిసి చేశారు అది ఎందుకు ఆపి వెళ్తూ వచ్చింది అంటే ప్రతిదీ ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆగిపోద్దండి కంటిన్యూ అవ్వదు కొన్ని ఒక స్థాయికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆగిపోద్ది తర్వాత ఇద్దరు అమ్మాయిలను పెట్టి జోగి సిస్టర్స్ అన్న ఏదో పెట్టి చేశారే ఒక ఆరు వారాలు కుదరల కుదరల కుదరపోయేటప్పుడు తీసారు మరి అప్పుడు మీరేం చేసేవాళ్ళు మేము అమ్మ నా ప్రోగ్రామ్ నేను చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత నైజాం బాబులను పెట్టి చేశారు దాస్ అన్న సత్యన్న సత్యన్న అవును ఆ సత్యన్న మా దగ్గర పనిచేసేవాడు ఆఫీస్లో అలా గొంగలు వేసుకుంటూ తిరిగి అది కూడా బాగానే క్లిక్ అయింది నైజాం అది బాగా క్లిక్ అయిందండి కాకపోతే తెలంగాణ యాసకు వచ్చేటప్పటికి స్మూత్నెస్ ఉండదండి కొంచెం హార్ష్ ఉంటుంది ఆ హార్ష్ వల్ల చాలామంది హర్ట్ అయ్యారు నాయుడు గారు రామానాయుడు గారు ఒకసారి పిలిపించి వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు నైజాం బాబు ఎవరు స్క్రిప్ట్ అది అది తెలియదండి నాకు అంటే ఇప్పుడు జోగి నాయుడు ఝాన్సీ ప్రేమించుకున్నారు అంటే ఎక్కడ పరిచయం వాళ్ళిద్దరికి దూరదర్శన్ సీరియల్ అండి సీరియల్స్లోనే మరి ఎందుకు విడిపోవాలి చూసిన వాళ్ళు అదేమో తెలుసా ఎందుకు విడిపోయారు అంటే నప్పక ఒకరంటే ఒకరి ఏదో తేడా కొట్టింది 
మరి మీకు నాయుడు గారికి ఆ ఫ్రెండ్షిప్ కొనసాగుతుందా విడిపోయారా రెండు సంవత్సరాల వరకు కొనసాగిందండి తర్వాత కట్ అయిపోయింది అంటే అప్పుడు రెండు సంవత్సరాల వరకు మొన్న మనకు రెండేళ్ల క్రితం వరకు ఎందుకు విడిపోవాల్సి వచ్చింది కారణం ఏంటి ప్రత్యేకమైన కారణం విడిపోవాల్సి వచ్చింది అంటే ఇంకా నప్పక అంటే ఏమి నచ్చల ఆయనలో ఏమి నచ్చల ఆయన భావజాలం నచ్చలేదా లేకపోతే పొగరు ఎక్కువ ఏదో ఉంటుంది కదా తేడా రావడానికి అంటే అది కొంచెం చెప్పలేం చెప్పలేని విషయాలు అప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ మంచిగా ఉండేది అప్పట్లో మరి నాయుడు ఝాన్సీ ప్రేమించారు మీరు ఎవరైనా ప్రేమించారా లేదు మీరు ప్రేమలో పడ్డారా ఏమి లేదు మరి మీ పెళ్ళి ఎలా నా పెళ్ళి నైంటీ ఎయిట్ మార్చ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతున్న టైంలో అయినా జరుగుతున్న టైంలోనే మామూలుగా పెద్దలు చూసిన సంబంధం నైంటీ ఎయిట్ మార్చ్ ఇక సినిమా అవకాశాల విషయానికి వచ్చేసరికి అంటే బుల్లి తెర మించి వెండి తెర మీదకి ఎలా జరిగింది ఉంది కదండి మా ఆవిడ మీద పట్టు మీ ఆవిడ చాలా మంచిది ఈ సినిమాకి నేను మారిషస్ వెళ్ళాం ఒక పదిహేను రోజులు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఉండేది జమిని టీవీలో ఆ తర్వాత సన్ నెట్ వర్క్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంది సన్ నెట్ వర్క్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్న తర్వాత మన ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళి ఇష్టం వచ్చినట్టు రావడానికి కుదరదు కదా ఆ టైంలో నేను వచ్చిన తర్వాత అడిగారు చెప్పకుండా అట్లా అట్లా వెళ్ళిపోతారు ఓకే సరే ఏంటండి ఇప్పుడు అపాలజీ లెటర్ రాసేవండి నేను రాయను లాస్ట్ మంత్ జీతం ఇస్తే ఇవ్వండి లేకపోతే లేదు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ నేచర్ మొదటి నుంచి అంతే అంటే ఎంప్లాయీగానే పనిచేసేవాళ్ళ దాంట్లో జమినీలో మొదటి నుంచి కూడా అంటే జీకే గారి దగ్గర పనిచేసేవాడిని తర్వాత అఫీషియల్ గా నేను జమినీ టీవీలోకి వెళ్ళా ఒక ఆరు నెలలు పనిచేసా అది చేస్తున్నప్పుడు అటు వెళ్ళా అబ్రాడ్ మరి బతుకు తెరువు కోసం అప్పుడు ఏంటి మరి సినిమా సినిమా లేక కంటిన్యూగా సినిమాలే ఇక అక్కడతో చాప్టర్ క్లోజ్ అయిపోయింది సినిమాలు చేస్తూ అలా కృష్ణవంశీ గారి దగ్గర శ్రీ ఆంజనేయం చక్రానికి ఏడీ కూడా పనిచేసా టీవీలో ఆయన జీకే మోహన్ గారు సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి గురు కృష్ణవంశీ గారు ఓకే ఎట్లా కృష్ణవంశీ గారితో మొదటి పరిచయం ముందు నుంచి పరిచయం అండి సింధు అప్పటి నుంచి కూడా పరిచయం ఆయనకి బాగా ఇష్టం అండి ప్రోగ్రామ్ మీ ప్రోగ్రామ్ ఆయన చెప్పేవారు మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసే జనాల సినిమాకి వెళ్ళాలా వద్దా అని డిసైడ్ అవుతున్నారా అంటే నేను నమ్మలా అంత ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది కానీ అది కరెక్టే అప్పుడే చెప్పారు ఆయనే చెప్పారు దానికి టైటిల్ జోగి బ్రదర్స్ అని పెట్టాలి ఎందుకు అనుకున్నారు జోగి బ్రదర్స్ అంటే ఒక సీరియల్లో వేడన్ నేడలు అనే సీరియల్లో ఆ రోజు ఒక ఆర్టిస్ట్ రాలేదండి దానికి చిత్తజల్ లక్ష్మీపతి గారు రైటర్ రఘు కుంచే హీరో ఒక ఆర్టిస్ట్ రావాల ఆ రోజు దొరకల దొరకపోతే అమ్మ నువ్వు వెళ్ళి చేసే ఆ వేషం నేను ఏంటో నూతులు దూకిమంటే దూకేసేవాడిని అంత చేసా ఆ రోజు ఆ వేషం పేరు జోగిరాజు అంతేగాని ఎవరి ఇంటి పేరు కాదు ఇది ఆ జోగిరాజు జోగినాడు జోగి బ్రదర్స్ మేటి చిత్రాలు టైటిల్ మరి అసలు మీ ఇంటి పేరు ఏంటి మా ఇంటి పేరు ములగపాటి అండి ములగపాటి ములగపాటి కృష్ణరాజు కానీ ఇక్కడ పార్టీ వచ్చింది అక్కడ రాజు వచ్చింది మరి ఏ పాటు ఏదండి అంటే ఇప్పుడు బిఏ రాజు అనేవాడు చాలా మంది ఏమంటే బిఏ రాజు అంటే మహారాజులు ఏమో అనుకునేవాళ్ళు కానీ రాజు కాదు మీరు అట్ట కృష్ణం రాజు మీరు కూడా రాజా లేకపోతే మీకు క్షత్రియ క్షత్రియ మొత్తం రఘురాకృష్ణరాజు గారి బ్యాచ్ అనుకోవాలేమో తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ కొనసాగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ఫీల్డ్ వదిలి వేరే ఫీల్డ్కి వెళ్ళిపోదాం అనే ఆలోచన ఇప్పుడు రాలేదా రాలేదు చాలా మంది స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు కదా ఈ ఫీల్డ్లో చేసిన వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళారండి వెళ్ళలేరు ఇక్కడ భజన చేయాలి నేను ఎవరికి భజన చేయలేదండి సినిమా కష్టాలు పడాలి ఆ పడ్డారా పోనీ ఆ కష్టాలు ఏమన్నా ఏం పడలేదండి ఏం పడలే అసలు ఫైనాన్షియల్గా మొదటి నుంచి ఇబ్బంది లేని పరిస్థితి అయినా మొదటి నుంచి కొద్దిగా సేఫ్ జోన్లో ఉన్నారు అందువల్ల ఆ పరిస్థితి రాలే కాదు ఈ జోగి బ్రదర్స్ ప్రోగ్రామ్ సినిమాల్లో అవకాశాలు రావడానికి ఒక వేదిక అయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కృష్ణవంశీ గారి దగ్గర శ్రీ ఆంజనేయం ఇంకే చక్రం చక్రం నేను కృష్ణవంశీ గారి గురించి చెప్పాల్సి వస్తే మీ అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం ఏం చెప్తారు కృష్ణవంశీ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్పాలి గురుజీ చెప్పండి మీ గురించి నేను ఏం చెప్పాలి గురు అండి ఆయన ఇప్పుడు గులాబీ మంచి హిట్ ఎందుకంటే నిన్న పెళ్ళి అయిన తర్వాత రెండో సినిమా అది గులాబీ సినిమా అందులో పాట మేఘాలలో తేలిపోతుంది ఎవర్స్ లో ఇంగ్లీ ఎడిటింగ్ చేసేవాళ్ళ రాఘవ నేను కూర్చొని ప్రతిరోజు ఈ మేఘాలలో తేలిపోతుంది పాట పడుతుంది అనమాట ఎవర్స్ లో ఇంగ్లీలో జమ్యూటీ ఎవర్స్ లో ఇంగ్లీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా కృష్ణంజీ గారు కాకుండా ఇంకెవరు ఎవరికి చేశారు ఎక్కడ చేయలే మరి డైరెక్టర్ అయ్యే ప్రయత్నం ఎందుకు చేయాలా చేస్తున్నారండి ఇప్పటికీ ఉంది చేయాలన్న పట్టుదల ఆలోచన ఉంది 
అంటే రైటర్ ని మరి నటుడిగా మారిపోయిన తర్వాత రైటర్ చంపేశారా ఏంటి లేదు చంపలేదు వాడు అందులో గెంతులేస్తున్నాడు టైం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు మరి దాదాపు ఇన్ని సినిమాలు ఏంటి మీరు చేసిన అవి ఉంటాయండి ఒక నూట తొంభై రెండు వందల సినిమాలు అయిపోయింది లెక్కట్లేదు రాయలేదు ఎక్కడ బాగా గుర్తింపు తెచ్చిన సినిమాలు కానీ పాత్రలు కానీ ఏమున్నాయి శ్రీ ఆంజనేయం అమ్మ నాన్న తమిళ అమ్మాయి జగడం బాగా ఉన్నాయి ఇంకా ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పాల్సి వస్తే మీ మిసెస్ ఏం చేస్తుంటారు హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ పిల్లలు ఒక పాప అండి మెడిసిన్ అయిపోయింది పీజీకి ప్రిపేర్ అవుతుంది అట్లాగా మెడిసిన్ చేసే అంత పాప ఉన్నంత కనిపించట్లేదు అయ్యే చూస్తే ఏ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ అనిపిస్తుంది ఇంకా మీ సినిమా ఫీల్డ్లో దాదాపు వచ్చి నైంటీ ఫోర్ అంటే మరి ఇవాళ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వచ్చేసింది అంటే థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఈ ఫీల్డ్లో మీకు మర్చిపోలేని అనుభవాలు ఏమున్నాయి అసలు మీరు మర్చిపోలేని వ్యక్తులు జీకే మోహన్ గారు చెప్పాల్సి వస్తుంది కృష్ణవంశీ గారు చెప్పాల్సి వస్తుంది మరి దూరదర్శన్ టు జమినీ టీవీ ఆ ఛానల్స్ రెండు ఇక సీరియల్స్ పరంగా ఆఫర్లు రాలేదా సీరియల్ చేయలేదండి అసలు అసలు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారిది నాగో గారు ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఓకే ఆ సీరియల్లో ఒక దానిలోనే చేశానండి ప్రియా ఉంది కదా సీరియల్లో చేస్తుంది అవును ప్రియా ప్రియా హస్బెండ్గా చేశాను ఒకే ఒక ఇది అంతే తర్వాత చేయలేదండి ఇప్పుడు సినిమా ఫీల్డ్ చాలా ఆర్టిఫిషియల్ అంటూ ఉంటారు సక్సెస్ అన్నప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటారు కానీ మనం వెనక్కి ఫెయిల్ అయితే మాత్రం మనం ఎవరు పలకరించి వాళ్ళు ఉంటారు అంటారు మీరేమంటారు కరెక్టే లైమ్ లైట్ లైమ్ లైట్లో ఇప్పుడు వంద మంది ఉన్నారు ఆ వంద మంది మీద ఎవరి మీద లైట్ ఉంటే ఆడే కనబడతాడు అండి అలాగే సక్సెస్ అన్నదే ఆ లైట్ అప్పుడే కనబడతారు లేకపోతే కనపడరు అదే సినిమా ఫీల్డ్ బాగా దగ్గర నుంచి చూశారు కాబట్టి ఇక్కడ రకరకాల రకరకాల వ్యక్తులు ఉంటూ ఉంటారు మరి రకరకాల ఆరోపణలు వస్తూ ఉంటాయి మీరు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా పనిచేశారు కాబట్టి ఈ మధ్యన అసలు లేడీస్ విషయంలో కూడా హేమా కమిటీ అని ఒకటి ఏర్పడింది మలయాళ ఇండస్ట్రీలో ఇక్కడ ఏ హేమా కమిటీకి లేదు కానీ దీని మీద మీరు ఏమంటారు ఏది ఈ క్యాస్టింగ్ కావచ్చు కానీ లేకపోతే క్యాస్టింగ్ కావచ్చు ప్రపంచంలో ప్రతి సంస్థలోనే ఉంటుందండి లేడీస్ ని ఇబ్బంది పెట్టే ఇది సినిమా ఇండస్ట్రీ కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీ కాదండి అన్ని సంస్థల్లోనే ఉంటుంది ఎక్కడ లేదు చెప్పండి నాకు కాకపోతే సినిమా అన్నది అందరికి బాగా దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్పోజ్ అవుతారు కాబట్టి సినిమా వాడి గురించి రాస్తే ఆ పేపర్ చదువుతారు ఆ న్యూస్ ఛానల్ చూస్తారు సో అందుకనే సినిమా వాళ్ళ మీద పడేడుస్తారు ఎక్కడ లేదండి అంతా ఉందండి ప్రపంచం అంతా ఉంది అది ఏంటంటే సమూలంగా మగవాడు బుద్ధిలోని బుద్ధి మారాలి తప్ప ఈ విషయంలో ఆడవాళ్ళు తప్పు లేదా ఆడవాళ్ళు తప్పు ఎందుకు ఉంటుందండి అంటే ఒక విధంగా మగవాడు అలా ప్రవర్తించడానికి వాళ్ళు కూడా కొంత కారణం అవుతూ ఉంటారు అది తప్పండి అది మగవాడు చూసే దీంట్లోనే ఉంటుంది తప్ప తప్పు ఆడవాళ్ళని తప్పండి అది ఇప్పుడు మీటు ఉద్యమాలు ఉండే మీటు ఉద్యమాలు అప్పుడెప్పుడో కాలం నాడు పది ఏళ్ళ నాడు అలా జరిగింది ఇప్పుడు బయట పెడుతున్నారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వడానికి అసలు అప్పుడెప్పుడు పది ఏళ్ళ క్రితం జరిగింది అంశం ఇప్పుడు చెప్పొచ్చా అప్పుడు ఎందుకు చెప్పలేదు అనే ప్రశ్న వస్తుంది అప్పుడే ఎందుకు చెప్పలేదు మీరే చెప్పలేదు సమాధానం కూడా వచ్చేసింది అప్పుడే ఎందుకు చెప్పలేదు అప్పుడే చెప్పాలి కదా ఇప్పుడు చెప్పడం ఎందుకు అదే ఇప్పుడు ప్రాచుర్యం పొందాలి మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు ఎందుకు నటరత్న విశ్వవిఖ్యాత విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ పద్మశ్రీ డాక్టర్ నందమూరి తారక రామారావు గారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి ఓన్లీ ఎందుకంటే మా మదర్ అన్నగారు ఫ్యాన్ అట్లాగా ప్రతి సినిమాకి నేను ఇంత చిన్న వాడిని అప్పుడు నాది చేపట్టుకొని తీసుకెళ్ళి ప్రతి ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలు ప్రతి సినిమా చూసింది ఒకసారి కాదు శ్రీకృష్ణ తులాభారం అయితే కొన్ని వందల సార్లు చూసుంటాను నేను ఆయన ఎయిటీ టూలో ప్రచారానికి వచ్చినప్పుడు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకి ఎప్పుడో ఆయన ప్రచ చైతన్య రథంలో వస్తారు చూడవరం అంటే రెండు గంటలకు రారు ఆయన మళ్ళీ ఆరు ఏడు వద్ది రెండు గంటల నుంచి మొత్తం ఊరంతా ప్యాక్ అయిపోయింది అండి అదే రెండు గంటల రాలేదు రాలు అయిపోయింది రాలేదు నాలుగు అయిపోయింది ఆరు అయిపోయింది ఏడు అయిపోయింది తెల్లవారు మూడు గంటలకు వచ్చారండి అంతే అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ లేట్ ఎవరు వెళ్ళే అక్కడ పడుకుంటారు అందరూ నాకు అనుభవం అలా చూసేవండి ఆయన్ని అందరూ అంతే మరి ఆయనలాగా ఇప్పుడు ఆయన సినిమాలో నటించేసి ఇంకా రాజకీయాలకు ఇప్పుడు వచ్చారు మీకు కూడా ఈ సినిమా ఫీల్డ్లో కొన్నాళ్ళు ఉండి ఇటు రాజకీయాలకు రావాలని ఆలోచన ఏమైనా ఉందా పార్టీలోనే ఉన్నాను కదండి తెలుగుదేశం పార్టీలోనే ఉన్నాను ఇప్పుడు తీసుకున్నారు మెంబర్షిప్ మీరు వన్ ఇయర్ అవుతుంది అండి వన్ ఇయర్ ఇయర్ అవుతుంది ఎయిట్ మంత్స్ అవుతుంది అదే పార్టీలోకి వచ్చి పార్టీలో సేవ చేద్దామని కోరిక బలంగా ఉంది బాబు గారిని కలిసారు ఇప్పుడు అన్నా నైన్టీ నైన్ ఎలక్షన్లో 
ప్రచారానికి మొత్తం మేమే ప్రిపేర్ చేసామండి నేను రాజమౌళి రాఘవేంద్రరావు గారు ఆధ్వర్యం ఆధ్వర్యంలో చాలా చేసాం డిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఫిల్మ్స్ అవి ఇవి చాలా చేసాం మరి బాబు గారు అనలేదా ఏదన్నా మీరు బాబు గారు అడగలేదా నాకేమన్నా లేదు ఎప్పుడు ఏమి అడగలేదు ఆయన ఇస్తే ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి ఈసారి ఎందుకని ఎందుకని ప్రచారం చేయలేదు చేశానండి చేశారా ఎక్కడెక్కడ తిరిగారు ఉండి వెళ్ళాను రఘురామకృష్ణ రాజు గారి నియోజకవర్గంలో మూడు రోజులు ప్రచారం చేశాను తర్వాత అనకాపల్లి కొంతాల రామకృష్ణ గారు జనసేన తరపు నుంచి ఒక రెండు రోజులు ప్రచారం చేశాను అలాగే విజయనగరం చేశాను అతిథి గజపతి రాజు గారు అలాగే మా ఊరు చోడవరం కేఎస్ఎన్ రాజు గారు నియోజకవర్గం ప్రచారం చేశాను అలాగే అరకు పాడేరు కూడా చేశారు దాదాపు ముప్పై రోజులు చేశారు అంటే ఇవాళ ఫ్రెండ్షిప్ మీద ఏమంటారు మీరు జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్రెండ్షిప్ తో పా బాబు గారు కలిసి వెళ్ళటం మీద మీకున్న ఒపీనియన్ ఏంటి ఇది కంటిన్యూగా ఇట్లాగే ఉండాలని సినిమా భాషలో చెప్పాలంటే హిట్ కాంబినేషన్ అండి అది హిట్ కాంబినేషన్ ఇది ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలని అనుకుంటున్నారు రాష్ట్రం బాగుండాలంటే అవ్వాలండి మరి పోయిన సారి ఐదేళ్ల పరిపాలన మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన మీద మీకున్న ఒపీనియన్ ఏంటి అది ఒక పీడకాల అండి అది ఐదు సంవత్సరాలు పీడకాల మర్చిపోలేరు ఆంధ్ర జనం అదే అందుకని పదకొండు సీట్లు ఇచ్చారు అంతే కదా ఎందుకంటే ఐదేళ్ల పరిపాలనలో రాష్ట్రం పదేళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది పదేళ్ళు కాదు ఇరవై ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది అండి థర్టీ సిమెంట్ వేయలేదండి అక్కడ ఒక రోడ్డు కానీ ఒక బిల్డింగ్ కానీ ఏమీ లేదు కదా అప్పు మాత్రం పన్నెండు లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారు అంటే పూర్తి స్థాయిలో రాజకీయాలకు రావాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే కొన్నాళ్ళు సినిమా ఫీల్డ్లో కొనసాగుతూ అంటే అది డెస్టినీ అండి అదే అది మనం మీ చేతులు లేదు మన చేతిలో ఉండదు మీ సినిమా రంగ ప్రయాణమే ఒక డెస్టినీ మరి చూడండి అక్కడెక్కడో రాడ్డు పట్టు ఏంటి ఆ రోజు ఆ తల మీద ఐరన్ రాడ్ పడకపోతే మీతో ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ చేసేవాడిని కాదు నేను అక్కడే ఉన్న ఆ సివిల్ ఫీల్డ్లోనే పని చేసుకునేవాడిని మరి ఎప్పుడు డైరెక్షన్ చేయబోతున్నారు ఏంటి చెప్పాను కదండి కాలం కలిసి రావాలి కాలం కలిసి రావాలి అదే అంటే ఈ రెండు వందల సినిమాల ప్రయాణంలో మీరు తెర వెనుక స్క్రిప్ట్ రైటర్గా పనిచేశారు ఆ తర్వాత అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు నటుడిగా చేశారు మీకు బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన ఫీల్డ్ ఏది నటన లేకపోతే రైటింగా రైటింగ్ అండి ఏదైనా పుట్టేది అక్కడి నుంచే కదా అదే రైటింగ్ మీద మీకు గ్రిప్ ఉంది మరి అంటప్పుడు సిట్టింగ్స్లో కూర్చోవచ్చు కదా వేరే సినిమా ఉంటానండి సిట్టింగ్స్లో కూర్చుంటాను ఓకే అట్లా ఎన్ని సినిమాలు కూర్చుని ఉంటారు కూర్చుంటాను పది పదిహేను చేసి ఉన్నాను అలా ఇంకా చెప్పాలంటే బాబు గారి గురించి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దార్శిక దార్శనికుడు అండి విజనరీ ఇండియా మొత్తం మీద అలాంటి లీడర్ లేరండి భారతదేశం మొత్తం మీద జల్లెడు పట్టితే వన్ అండి నెంబర్ వన్ అంత విజన్ ఉంది ఆయనకి ఆ రోజు అందరూ ఎన్టీఆర్కి వెన్ను పోటు పొడి చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీఆర్కి వెన్ను పోటు పొడి చేశాడు అది చాలా శుద్ద తప్పు అండి అది అదే చాలా తప్పు ఆ రోజు ఆయన హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోకపోతే ఈ పార్టీకి పార్టీ పార్టీ ఉండేది కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది ఉండేది కాదండి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగానే ఇదైంది తప్ప అంటే మీరు అభిమానించి ఎన్టీ రామారావు గారికి అన్యాయం జరిగిందనే ఫీలింగ్ లేదా అన్నగారు అవతార పురుషుడు అండి అదే దేవుడు ఆయన కృష్ణుడికి ఆయన జీవితం ఎలా ఎండ్ అయింది ఒక ముసలం యాదవ కులంలో ఒక ముసలం పుట్టి కృష్ణుడికి బాణం వేస్తే చిటికిని వేళ్ళకు దేనికో తగిలి బొటన వేళ్ళకో తగిలి చనిపోయారు అంటే చనిపోలేదు అవతారం చాలించారు అది చాలించారు అలాగా అదే లక్ష్మీపారత అండి అన్నగారి జీవితంలో ఆయన చేసిన మొదటి చివరి తప్పు అది అదే అంటే అవతార పురుషుల జీవితాలు అన్నింటిలో కూడా ఇలాంటి ఎండింగ్ ఉంటుంది ఏమో చివరి దశకు వచ్చేసరికి అవును అట్లా అనుకోవాలి మనం ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారిని ప్రత్యక్షంగా మీరు కలిసిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయి ఉన్నాయండి అక్కడ చూడవరంలో ఆయన మళ్ళీ మరుసటి రోజు పొద్దున్న కూడా మీటింగ్ చెప్పారండి ఆయన పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర పెట్రోల్ వేయించుకుంటున్నప్పుడు జనాలు మూగిపోయారు మొత్తం ఆ చైతన్య యాదవ్ మీద ఎక్కేసి మమ్మ స్పీచ్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం ఆయన్ని నా కళ్ళతో చూడడం అని రెండోసారి జమినీ టీవీ ధర్మపీఠం ప్రోగ్రామ్కి వచ్చారు ఆయన అప్పుడు మీరు దాంట్లో పనిచేస్తున్నారా సతీష్ బాబు జర్నలిస్ట్ సతీష్ బాబు భరద్వాజ్ గారి తమ్ముడు ఆయన ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ధర్మపీఠం దానికి వచ్చారండి ఆయన అప్పుడు అప్పుడు ఉన్నా నేను ఫోటో దిగారు ఆయనతో లేదు అసలు ఆ అదృష్టం కలగలేదండి బాగా దగ్గరికి చూసినారు అంటే అంతమంది ముఖ్యమంత్రులు చేస్తున్నారు కానీ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఎవరో చెప్పారండి నాకు అన్నగారి గురించి ఏం చెప్పారంటే జయప్రకాష్ నారాయణ గారు చెప్పినట్టున్నారు కదా కాన్వాయ్లో మీ వెహికల్ సెక్యూరిటీ వెహికల్ కన్నా వెనక పడిపోతుంది కొత్త కారు కొందామని అంటే ఎందుకు బ్రదర్ రిపేర్ చేయించండి అంటే జనం సొమ్ముని 
జనం సొమ్ముని ఎంత జాగ్రత్తగా ఆయన కాపాడారో అర్థం చేసుకోండి వెంకటేశ్వరరావు గారని అపార్డులో పనిచేసేవారు అంటే రిటైర్డ్ ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన నేను అపార్డులో డాక్యుమెంటరీస్ చేస్తున్నాను ఒక ఒక టైంలో ల్యాండ్ రెవెన్యూ సంబంధించిన ఆయనతో మాట్లాడాలి అనమాట అది డిస్కస్ చేస్తుంటే ఒకరోజు ఎన్టీఆర్ గురించి చెప్పారు ఆయన వెంకటేశ్వరరావు గారు ఏం చెప్పారంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఎవరు పేరు నాకు గుర్తులేదు వాళ్ళ అబ్బాయి సెక్రటేరియట్కి వెళ్ళారటండి రెండు వందల ఎకరాలో రెండు వందల గజాలు మూడు వందల గజాలు స్థలం కొంచెం డిస్ప్రూట్లో ఉంది కొంచెం చూసి పెట్టండి అని రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు ఆయన ఫైలు ఆయన తీసుకున్నారు ఎన్టీఆర్ కొడుకు ఆయన తీసుకోకపోతే బాగోదు కదా అని ఆయన ఆఫీసర్ తీసుకున్నాడు ఓకే తీసుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వేరే ఆఫీసర్లు ఇదేటిది ఆయన చండశాసనుడు తీసుకున్నావు ఏం జరుగుతుందో అని భయపడ్డారు అమ్మ భయపడ్డం ఎందుకు ఆయన డైరెక్ట్గా ఆయన దగ్గర పెడదాం ఫైల్ తీసుకెళ్ళి అని అన్నగారు రాగానే ఈయన తీసుకెళ్ళి ఫైల్ పెట్టారట ఏంటి అని అడిగితే మీ అబ్బాయి ఇలా పలానా రెవెన్యూ దీని గురించి అది అక్కడ పెట్టేసి మీరు వెళ్ళిపోండి ఆయన పంపించారు డ్రైవర్ని పిలిపించి ఈ ఫైల్ కారులో పెట్టండి సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళి ఆ అబ్బాయిని పిలిపించుకొని వాట్ ఈస్ దిస్ ఇలాంటి పని చేస్తే ఇక్కడి నుంచి నేను మీ తండ్రిని కాదు మీరు నా కొడుకు కూడా కాదు అని వార్నింగ్ ఇచ్చి పంపించారు ఎంతమందికి ఉంటుందండి అది పైగా ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవ్వగానే రూపాయి జీతం తీసుకున్నారు అంతమంది ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు ఇది ఆచరిస్తారండి ఎవరైనా అవును ఎవరు చేయరు ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ పిల్లలు ఎంతమంది అండి ఎప్పుడైనా సెక్రటేరియట్కి వెళ్ళారండి ఎవరైనా ఏదైనా ఒక పని చేసుకున్నారండి ఇదిగో ఇది తినిసారని ఆరోపణ ఉందండి ఎక్కడైనా అంత క్రమశిక్షణగా పెంచి పెంచారండి కుటుంబాన్ని అంత డిసిప్లిన్డ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం వీళ్ళకి కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి ఏదన్నా తినేయవచ్చు చూసాం కదండి టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి ఏం జరిగిందో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి జరిగింది అంతా తెలుసు కదండి చరిత్ర ఎంత తినేశారో ఏం జరిగిందో అంతా తెలుసు కదా మరి ఇప్పుడున్న యువ నాయకత్వం మీద మీకున్న ఒపీనియన్ ఏంటి లోకేష్ గారు అంటే బాబు గారి ఒక స్టామినాని లెగసీని లోకేష్ గారు తనకు తాను మలుచుకున్న శిల్పం అండి ఆయన సుత్తి దెబ్బలతో సానాలతో కొట్టి 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 ఆయన పప్పు ఏంటండి పప్పు కాదండి లోకేష్ బాబు నిప్పు ఆయనకు ఆయన మలుచుకున్నారు శిల్పం ఆయన ఆయన తండ్రి ఆయన తండ్రికి తడ్డ తనయుడు అండి ఆయన సినిమాల విషయానికి వచ్చేసరికి అంటే పూర్తి స్థాయిలోంచి రాజకీయాలకు వెళ్ళిపోయే ఆలోచన చేస్తున్నారా లేకపోతే ఎట్లా అని ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ అసలు ఏంటి ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఏం లేదండి లోకేష్ గారి సమస్యలో నేను జాయిన్ అయ్యాను ఆయన ఏం చేస్తే అది ఆయన ఏం చెప్తే అది ఆయన కూడా ఈ పని చేయంటే అది చేస్తాం ఇదిగో ఇది మీ చేయండి అంతేగాని ఇది నాకు ఇది కావాలని అడగటం ఏం లేదు నేను ఎప్పుడు ఎవరిని ఏం అడగలేదు అండి వేషాలుగా అడగను నేను ఎవరిని వేషాల కోసం కూడా ఇప్పుడు ఎవరిని అడగలేదా ఎప్పుడు అడగరండి పోయి ఏమని అనుకుంటారేమో అని భయం నాకు ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతారేమో అయినా సరే ఇన్ని అవకాశాలు వచ్చినాయి అంటే మరి నిజంగా అది గిఫ్ట్ అనుకోవాలి సాధారణంగా ఈ భజన చేస్తే భజన చేసే వాళ్ళకి లేదా ఫోన్ చేసి అన్న ఈ సినిమా తీస్తున్నాను కదా నాకు ఒక వేషం ఇవ్వండి అని అడుగుతూ ఉంటారంట అట్లా ఎప్పుడు అసలు అడిగిన పరిస్థితి నచ్చదండి అది మరి ఇంత మొహవాటు ఉంటే కష్టం కదా ఇండస్ట్రీలో కష్టం అంటే నడిచి వచ్చిందండి ముప్పై ఏళ్ళు నడిచాం కదా అలాగే యథార్థవాది లోక విరోధ అంటారు అట్లాంటి పరిస్థితులు కూడా ఏమైనా ఉన్నాయి వచ్చినాయా ఉంటాయండి అలాగే వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు ఇడిక పొగర ఎక్కువరా ఆడ జో జోగిరాజా కృష్ణరాజా ఆడికి మహా అమ్మ పొగర ఎక్కువ అడిగి వాడితో కష్టం మనకి అనేవాళ్ళు కూడా ఉండరు నిజాయితీగా ఉండడం అని పొగర అంటారు బాగానే ఉంది మరి బతకనేసిన తనం కూడా ఉండాలి కదా అది లేదు నా దగ్గర అదే మరి ముప్పై ఏళ్ళలో ఏం సంపాదించారు అంటే ఏం చెప్తారు జనం అభిమానం సంపాదించుకున్నా మీ కాడమే మీరు నిలబడ్డారు కదా ఇల్లు ఉంది సొంత ఇల్లు ఉంది కదా మరి చిత్రపూర్ కాలేలు వాటిలో అసలు ఏమి మీకు తీసుకోలేదు నేను ఎందుకని నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేక భరద్వాజ్ గారు అడిగారు కానీ ఇంకా సినిమా సంగతులు ఏమైనా చెప్పాలి చూస్తే మీరు మర్చిపోలేని మధురానుభూతులు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇప్పుడు కృష్ణవంశీ గారుతో జర్నీ అనేది ఒక మంచి అనుభవం అలాగే మరి చిరంజీవి గారు మరి ఎన్టీ రామారావు గారు అభిమాని ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ హీరోలు మీకు నచ్చే హీరోలు ఎవరు ఈ జనరేషన్లో ఎవరున్నారు అంటే మీకు నచ్చే వాళ్ళు ఎవరు లేరా ఆయన ఎన్టీఆర్ తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ అంట విలక్షణ నటుడు విలక్షణ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ తర్వాత రావు రమేష్ గారు తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అంటే తండ్రిని మించిన కొడుకు అండి ఆయన సాధారణంగా తండ్రికి తగ్గ తనయులు తక్కువ మంది ఉంటారు ఈక్వల్గా పండిత పుత్ర పరమస ఉంటా అంటూ ఉంటారు అలా కాదండి తండ్రిని మించిన తనయుడు అదే టైమింగ్ బాగా అలవడింది దానికి రావు రమేష్ గారికి రావు రమేష్ అలాగే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు 
ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పాల్సి వస్తే సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీకు బాగా కృష్ణవంశి ఎప్పటికీ ఇప్పటికీ పూరి జగన్నాథ్ తేజ ఉన్నాం చాలా అంటే ఎవరిని ఆబ్లిగేషన్ ఆబ్లిగేషన్ పెట్టండి నేను ఫస్ట్ అందుకే ఎంతవరకు అంతవరకే దానికి మించి తేజ అంత తేజ గారు అంత పరిచయం బాగా మాకు నేను తేజ గారి సినిమాలు ఏ సినిమాలు చేయలేదు కృష్ణవంశి గారు అంత పరిచయం నాకు నేను చేసిన శ్రీ ఆంజనేయం శశిరేఖా పరణయం అంతే నక్షత్రం ఒకటి చేశాను అన్ని సినిమాలు చేసేయాలి కదా అలాగైతే ఎందుకని వాళ్ళు మరి మన నేను అడగను ఆయన ఆయన ఆయనకు ఆయన తలుపు వస్తే ఆయన ఇస్తారు అమ్మాయిని అన్నం పెడతారు కదా అవును అందువల్లే వాళ్ళు ఇవ్వలేదేమో అవకాశాలు అది కూడా ఏంటొచ్చుగా లేదా మన తగ్గ పాత్ర ఉంటే ఇస్తారు ఖచ్చితంగా ఇస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఎవరిని ఏం అడగరు పోని ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరిని ఏమైనా అడిగారు అనుకోండి నాకు పలానా పని చేసి పెట్టి మీకు వాళ్ళ పరిచయం కదా అని అప్పుడు ఏమంటారు తప్పకుండా నాకు చేతన అయితే నేను సాయం చేస్తానండి ఒక ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ ఒకటి గుర్తొచ్చింది మీరు అడుగుతుంటే సుధాకర్ కోమాకుల అని తెలుసు కదా నటుడు హ్యాపీ డేస్ హ్యాపీ డేస్ లో చేసే తెలంగాణ యాక్సెంట్ లో ఆయన ఒక రోజు ఫోన్ చేశాడు నాకు ఆయన మా అన్నయ్య స్టూడెంట్ అనమాట సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఫోన్ చేసి ఇలాగ అవసరాలు శ్రీనివాస్ ఒక కథ చెప్పాడు నాకు చాలా బాగుంది నాతో చేస్తాను అంటున్నాడు ఎవరన్నా ప్రొడ్యూసర్ని చూడండి నీ కథ నచ్చితే నేను ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూసర్ తేవాలి నాకు చెప్పమను కదా నాకు నచ్చితే నేను నాకు ఓకే బాగుంది పలానా ఎవరికైనా నేను సజెస్ట్ చేస్తాను అని చెప్పా ఒక రోజు కృష్ణనగర్లో మద శ్రీనగర్ కాలనీలో మీటింగ్ పెట్టాం అవసరాలు శ్రీనివాసు సుధాకర్ నేను అవసరాలు శ్రీనివాస్ ఏమన్నాడంటే రాజుగారు నేను ఇప్పుడు చెప్పే కన్నా మీరు బాండెడ్ స్క్రిప్ట్ ఉంది మీరు చదువుకోండి చదువు ఇస్తాను చదువుతానులే అని చెప్పి కార్లో పడేశాను నెల పదిహేను రోజులు అయిపోయాను చదవల ఒక రోజు అవసరాలు శ్రీనివాస్ ఫోన్ చేసి రాజుగారు చదివారా చదవలేదంటే బాగోదు కదా పదిహేను నూట నెల పదిహేను రోజులు అయిపోయింది చదివాను అని అబద్ధం చెప్పేశాను వెంటనే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎలా ఉంది లాస్ట్ పదిహేను పేజీలు ఉన్నాయి ఇంకాని అది కూడా చదువుతాను చదివి చెప్తానులే అని చెప్పా ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటికి వెళ్ళి ఆ ఫైల్ తీసుకొని చదవడం స్టార్ట్ చేశాను చదువుతా చదువుతా నేను లేనమైపోయాను అందులో లేనమైపోయి నవ్వుకుంటున్నా నాలో నేనే నవ్వుకుంటున్నా నవ్వుకుంటుంటే మా అన్నయ్య గారు అమ్మాయి మా అమ్మాయి కూర్చు ఏదో చదువుకుంటున్నారు వాళ్ళు రాసుకుంటున్నారు ఎందుకు అలా నవ్వుతున్నారని అడిగితే అప్పుడు మళ్ళీ నేను ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఇది స్క్రిప్ట్ అమ్మ సినిమా స్క్రిప్ట్ ఫ్రెండ్ అది చదువుతున్నాను అప్పుడు అనిపించింది కరెక్ట్గా అవుతుందని మొత్తం చదివేశా ఓకే అంతకు వారం రోజుల ముందు డైరెక్టర్ సుకుమారు అన్నయ్య మన కొత్తగా బ్యానర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సుకుమార్ రైటింగ్స్ అని అందులో మంచి కథ లేదంటే ఎవరినన్నా చెప్పించు అంటే అలాగే అన్నాను మరి సుకుమార్కి చెప్తావా అని అవసరం శ్రీనివాసుకి అడిగా అయ్యో బలివారు అంటే చెప్తాను సరే ఉషా అండ్ క్లేవ్లో ఆఫీసు ఆఫీస్ కాదు గెస్ట్ హౌస్ అప్పుడు ఓకే వెళ్ళాం ఒక రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు వెళ్తే పన్నెండు పద్నాలుగు మంది ఉన్నారు అక్కడ అవసరం శ్రీను సార్ రాజుగారు అందరికీ కథ చెప్పాలా మరి ఏమో తెలియదు నాకు నీకు ఇబ్బంది అయితే చెప్పు చెప్పేస్తాను అని అన్న లేదండి పెద్ద డైరెక్టర్ కదా మరి బాగోదు చెప్పేస్తాను నేను చదివేశాను కాబట్టి నేను లాను రోడ్లకి నువ్వు వెళ్ళి చెప్పేసరా ఓకే చెప్పేశాడు వచ్చాడు అతను వెళ్ళిపోయాడు అతను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ స్క్రిప్ట్కి పేరు ఏంటంటే వ్యాసంగుల్లో ఒక రోజు ఆయన అవసరాల శ్రీనివాస్ పెట్టుకున్న టైటిల్ ఇప్పుడు గదిలో నుంచి అందరూ ఒకరు ఒకరు వస్తున్నారు ఆయన ఒకరు చూస్తాడు ఆయన ఒకరు ఏమన్నా అందులో ఆయన ఒకరు అందరూ పెద్ద విరిచేశారు లాస్ట్కి సుకుమార్ వచ్చి అన్నయ్య కొంచెం పాత చింతకాయ పచ్చడిలాగా ఉంది మనకి ఇంకా ఫ్రెష్గా యూత్ దీనికి వెళ్దాం అంటే సరే చీనికి ఫోన్ చేసి చెప్పాను అవద్దు ఇక్కడ నువ్వు వేరే ట్రై చేసుకో ఆయన ఒక పదిహేను రోజుల్లో సెట్ చేసుకున్నాడు ప్రొడ్యూసర్ని ఫోన్ చేసి ఇలా అయిపోయిందండి ఆ సినిమా రేపు రిలీజ్ నాకు టెన్షన్ నేను చదివింది నా జడ్జిమెంట్ కరెక్టా ఆ పదిహేను మంది జడ్జిమెంట్ కరెక్టా అంతేగా జోగినాయుడు నేను మన రాఘవేంద్రరావు గారు థియేటర్కి వెళ్ళాం సినిమా చూసాం నాకు నచ్చింది బాగుంది అదే ఊహలు గుసగుసలాడే పెద్ద హిట్ కదా అది అయితే ఆ సీన్ ఇంకా బాగా చేస్తుంటే బాగుంది ఈ సీన్ ఇంకా బాగా చేస్తుంటే ఇంకా బాగుంది అనుకుంటూ నేను ఆయన వస్తున్నాం జోగినాయుడు జోగినాయుడు నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ నా కాస్త తిరిగి ఏముందని సుకుమార్కి రికమెండ్ చేసావు 
ఉన్నాడా దీని గురించి ఇంక మాట్లాడాల్సిన లేదు స్క్రిప్ట్ దశలో నేను జడ్జ్ చేశాను సినిమా చూసి బాగాలేదని చెప్తున్నాడు అదే అదే పెద్ద హిట్ అది సినిమా హిట్ చాలా అవును వారం రోజుల తర్వాత నాకు ఫోన్ వచ్చింది సుకుమార్ ఫోన్ చేశాడు ఓకే అనయ్య ఐ డి మిస్టేక్ అన్న ఏ ఏమైంది అన్న మొహాల గుసగుసలాడే చూసాను అన్న చాలా బాగా తీశాడు అద్భుతంగా తీశాడు మిస్ అయిపోయాం మనం అంటే స్టోరీ విన్నప్పుడు అంతమందిని కూర్చోబెట్టకూడదు ఎప్పుడు ఎప్పుడు అంతే నువ్వు పెద్ద రైటర్ ఇవి నువ్వు విను ఫస్ట్ నువ్వు విన్న తర్వాత కథ పాస్ అవుతుందా పాస్ అవుదా అన్నది ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకో ఓకే బాగుంది ఇంకా ఏదైనా చిలవలు పలవలు అల్లుతావా దానికి అప్పుడు అడుగు పది మందిని టైట్లు ఆయనే మార్చుకున్నాడా వేసంగిలో ఒక రోజుని ఓహలు కోసకొసలాడేలాగా అది దగ్గరగా ఉంది కొద్దిగా లేకపోతే మరి ఝాన్సీ గారితో ఇప్పుడు మీ జోగినాయుడి వైఫ్ అయినా కానీ మీకు ఎప్పటి నుంచి పరిచయం అసలు ఆవిడ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు జోగినాయుడితో ఎప్పటి నుంచి పరిచయం నాకు అప్పటి నుంచి పరిచయం అమ్మాయి కూడా దేవత అమ్మాయి మనిషి తత్వం పరంగా ఎందుకు అలా చెప్తున్నారు చాలా సెన్సిటివ్ అండి అమ్మాయి చాలా సెన్సిటివ్ ఎవరికైనా సహాయం చేయడానికి ఎప్పుడు ముందు ఉంటుంది కానీ వెనకాడు వేయదండి ఎవరైనా బాధపడుతున్నారంటే ముందు ఈ అమ్మాయి బాధపడిపోద్ది ఇప్పుడు స్టూడియో ఉందా ఆవిడది ఫిల్మ్ నగర్లో గతంలో స్టూడియో ఉండేది కదా లేదు అన్ని తీసారా ఇప్పటికీ ఏమైనా కలుస్తూ ఉంటారు అసలు ఈ మధ్య ఎప్పుడు కలలేదండి ఇప్పుడు ఆవిడ దేవత అంటే ఇప్పుడు మీ జోగినాయుడు దెయ్యం అనుకోవాలి విడిపోయారు కాబట్టి నేను అనలేదండి బాగుంది మీరు ఇలా కలిపి చేస్తే నేనేం చేస్తాను మీరు ఝాన్సీ గారి గురించి అడిగారు ఝాన్సీ గురించి ఝాన్సీ గురించి చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు రాజుగారు పెద్ద భార్య మంచిది అంటే చిన్న భార్య మంచిది కాదనే కదా అంతే కదా మొత్తానికి వాళ్ళ ప్రేమకి వాళ్ళ పెళ్లికి శుభం కాటి అలా పడిపోయింది అనుకోవచ్చు ఇక ఎన్నికాటి పడిపోయింది అది ఇక అది ఆలోచితులో ఏమీ లేదులే ఇక కలవాలన్నా కలుసుకునే పరిస్థితి అయితే ఉండదు కాక అది ఎందుకని సినిమా వాళ్ళ జీవితాల్లో ఇలా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవటాలు తర్వాత విడిపోవటాలు జరుగుతూ ఉంటే సినిమా అదే అంటున్నారండి ఇక్కడ సినిమాలో కాదండి జరిగింది మొత్తం బయట కూడా జరుగుతుంది కాకపోతే సినిమాలో జరిగింది ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది అనమాట వాళ్ళ జీవితంలో బయటకు వచ్చేస్తాయి రోడ్డు మీదకి బయట కూడా జరుగుతున్నా కానీ బయట రావు అయ్యవరు పై అవసరం లేవు ఎవరికి అవసరం లేదు కానీ మీరు ఎందుకని మరి సినిమా వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుందాం మనం ఆలోచన ఎందుకు రాలేదు వయసులో ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా టెంప్ట్ అవుతూ ఉంటారు కదా అట్లా అవ్వాలి అసలు మొదటి నుంచి దానికి దూరంగా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు కృష్ణవంశీ గారి గురించి చెప్పారు మరి పెద్దవంశీ గారు ఉన్నారు సీతారవంశీ గారు ఆయనతో ఏమన్నా పరిచయం ఉందా బాగా పరిచయం అండి ఎలా జరిగిందంటే అప్పుడు జోగి బ్రదర్స్ ప్రోగ్రామ్ జరిగేటప్పుడే నేను చెప్పుకొని చూద్దాం ప్రోగ్రామ్ నేనే హ్యాండిల్ చేసేవాడిని జమిని టీవీది టూరింగ్ ప్రోగ్రామ్ అది ఆన్లైన్ ప్రతి ఊరు వెళ్ళడం అక్కడ షూటింగ్ చేయడం మళ్ళీ ఇంకొక ఊరు నెక్స్ట్ ఊరు వెళ్ళడం అలాగా చేసేవాడిని అలాగే యానంలో చేద్దామని చెప్పి సుబ్రహ్మణ్యం గారు కాదు మల్లిడి కృష్ణారావు గారు ఎమ్మెల్యే ఆయన పిలిపించారు యానం నేను యానం వెళ్ళా యానం వెళ్ళేటప్పటికి నేను వెళ్ళేటప్పటికి ఆయన అర్జెంట్ పని ఉండి చెన్నై వెళ్ళిపోయారు మిమ్మల్ని ఇక్కడ హోటల్లో ఉండమన్నారని చెప్పి సుబ్రహ్మణ్యం గారు లాడ్జీలో నన్ను పెట్టి పెట్టారు రేపు మరుసటి రోజు వస్తారు ఆయన సరే వచ్చాము ఆనంలో ఈరోజు అంతా ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తే ఈ వంశీ గారు ఇక్కడే ఉంటారని తెలిసింది నాకు పెద్ద వంశీ గారు నేను హోటల్ లాడ్జ్ నుంచి కిందకి దిగి అంతా ఎంక్వైరీ చేసుకుంటే వెళ్తే ఒక కిల్లి కొట్టాడు చెప్పాడు అనమాట ఆ మధు ఆ బ్రిడ్జ్ దాటిన తర్వాత మధు దాటిన తర్వాత లెఫ్ట్కి ఒక కాలువ గట్టు ఉంటుందండి ఆ గట్టు అంటే అలా మీరు వెళ్ళిపోండి అక్కడ ఇటుకలు బట్టి ఉంటుంది అది ఆలదే వంశీ గారిదే అంటే నేను నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నా ఓకే ఆ గట్టు అంట ఆపోజిట్లో ఎవరో వస్తున్నారు ఒక గొడుగు పట్టుకొని ఒకడు ఒక ఈయన ఒకరు నడుచుకుంటూ సార్ ఇక్కడ వంశీ గారు ఎక్కడ ఉంటారు అంటే ఏ నువ్వు జోగి బ్రదర్స్ ఇది కదా అవునండి ఏం పేరు నీ పేరు అంటే కృష్ణరాజు ఆయన ఆయన మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ మళ్ళీ నన్ను రోడ్డు మీదకి తీసుకువచ్చారు ఆయన సరే సార్ నేను వంశీ గారిని కలిసి వస్తాను అని వెళ్తుంటే ఏ నేనైనా వంశీని అంటే అప్పుడు దాకా గుర్తుపట్టలేదు అసలు ఆయన్ని ఆహా అప్పుడు దాకా అప్పుడు దాకా ఆయన ఫోటో కానీ ఏం బయట పెట్టలా ఇది జరిగింది ఎప్పుడండి నైంటీ ఎయిట్ అప్పుడు ఇద్దరం సరదాగా యానంలో ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చొని మాట్లాడి భోజనం చేసి సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు మళ్ళీ అంబాసిడర్ కవర్ ఎక్కి కాకినాడ వచ్చి కృష్ణ భగవాన్ గారి ఇంటికి వెళ్ళి వెళ్ళి మొత్తం తిరిగి ఒక రెండు రోజులు అక్కడ ఆయనతో స్పెండ్ చేశాను నేను అట్లాగా మంచి రైటర్ ఆయన డైరెక్టర్గా పక్కన పెడితే మహల్లో కోయిల ఆ నవలే సితార సినిమాకి వచ్చి కరెక్ట్ అట్లా ఇప్పుడు ఆ లేడీ స్టైల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వంశీ గారు చాలా గొప్ప వ్యక్తి 
ఇప్పుడు సక్సెస్ అనేది ఎప్పుడూ మనతో ఉండదు అనుకోండి అది వేరే విషయం తర్వాత ఇప్పుడు కృష్ణ భగవాన్ అన్నారు మీరు చాలానంగా ఈస్ట్ వెస్ట్ ఆ ప్రాంతాల్లో ఎటకారం ఎక్కువ అంటారు అది మన మీలో కూడా ఎటకారం ఉందా ఎందుకని ఆ నీళ్ళ ప్రభావం ఏంటి అది ఈస్ట్ వెస్ట్ అంటే నాది వెస్ట్ కాదు సార్ వైజాగ్ నాది మీది వైజాగ్ ఉత్తరాంధ్ర ఓకే అంటే గోదావరి నీళ్ళు తాగిన వాళ్ళు అంటారు సాధారణంగా మీది ఉత్తరాంధ్ర కింద వస్తుంది అయితే ఓకే ఇటు పక్క ఏమి కాదు కృష్ణ భగవాన్లో ఆ ఎటకారానికి కారణం బహుశా ఆ గోదావరి ప్రభావం అయ్యి ఉండొచ్చు మొత్తానికి ఆ ఏరియా వాళ్ళు అందరితో మాట్లాడి ఉంటారు కదా అందరిలోనే అలాగే ఉంటుంది కొద్దిగా ఆ పంచులు పడతాయి కృష్ణ కృష్ణ భగవాన్ అయితే ఆయన స్క్రిప్ట్ లో లేని డైలాగులు పడిపోతుంటాయి అదే ఒక షూటింగ్ జరుగుతుంది పాన్ షాప్ దగ్గర ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు నేను నించొని ఉన్నా ప్రవీణ్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు కదా అంతర్వేది ప్రవీణ్ వచ్చి కృష్ణ భగవాన్ కానీ సిగరెట్ అడుగుతాడు ఏంటో సిగరెట్ అవ్వండి కింద పడ ఉన్నా చూడు కింద సిగరెట్ మొక్కలు అవి తీసుకోమంటే టెరిఫిక్ ఆర్టిస్ట్ అండి ఆయన కృష్ణ భగవాన్ గారు అంటే వీళ్ళందరిలో మిగిలిన మొత్తానికి ఆర్టిస్ట్ అందరిలో కూడా మంచి రైటర్ కూడా ఉంటాడు ఎందుకంటే కాకపోతే వాళ్ళు అక్షరబద్ధం చేయరు కాబట్టి బయటకు రావు సాధారణంగా రాజులు అంటే మరి రాచ మర్యాదలు చేస్తూ ఉంటారు నేను చాలా చోట్ల చూసా ఆ మర్యాదలు చేయటంలో మాత్రం పెట్టడంలో మాత్రం ఆనందం పొందుతూ ఉంటారు వాళ్ళు మీ రాజుల గురించి మీరు ఫీలింగ్ చెప్పండి ఒకసారి రాజ మర్యాదలు అంటే ఇప్పుడు ప్రభాస ప్రభాస రాజు గారు ఉన్నారు ఆయన పెట్టి చంపుతాడు అంటారు నేను విన్నాను నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను కూడా ఆయన ప్రతి పుట్టిన బహుశా రేపే పుట్టినరోజు అయింది ప్రతి పుట్టినరోజును కూడా ఆయన జర్నలిస్టులు మిత్రులందరికీ బ్రహ్మాండమైన విందు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాడు ఇట్లా కొంతమంది నాకు తెలిసిన ప్రొడ్యూసర్ ఒక రాజుగారు ఉన్నారు కాకినాడ రాజు గారు ఆయన అంతే ఆయన భోజనం చేయకుండా మనం వడ్డించడంలో ఆనందపడుతుంటాడు ఆయన ఇలా చూసా నేను అంటే దీనికి ఎట్లా వచ్చింది ఇది అందరూ అంతేనా లేకపోతే కొందరేనా స్వతక స్వతహాగా ఉంటుందండి ఎవరో ఒకరిద్దరు తప్ప ఆ మర్యాద చేయడం అన్నది అనవాయితీ అదే బై భర్త ఉంటుందండి అది మర్యాదలు చేయడం మాది విజయనగరం అండి ప్రాపర్ విజయనగరం దగ్గర గంటాడ మన మా ఫోర్ ఫాదర్స్ వాళ్ళ దగ్గర నాలుగు వేల ఎకరాలు ఉండేదండి గంటాడ దగ్గర మా ఫాదర్ టైంకి ఆర్పేశారు మొత్తం అది ఎందుకని చాలా వరకు రాజులు పోయినాయి రాజ్యాలు పోయినాయి అని అంటారు మా ఫాదర్ టైంకే అన్ని అయిపోయి అంటే ఈ రాజులు విలాసవంతంగా గడపడం వల్ల మా తాతగారు అంట నాకు మా ఫాదర్ మా మదర్ చెప్తూ ఉంటే అప్పుడు ఒక ఎకరం కాస్ట్ ఒక గొర్రె పిల్ల ఒక ఎకరం అమ్మడం గొర్రెని తెచ్చుకోవడం కోసుకు తిని కోసుకు తినడం మైసూర్ రెడ్లు తెప్పించేవారు అన్నమాట గంటాడి నుంచి విజయనగరం గంటాడి నుంచి వైజాగ్ ఆకుండా పరిగెట్టాల మధ్యలో ఎక్కడైనా ఆగితే మా తాత ఆగితే అక్కడ దిగిపోయి రే పావలేస్తావా ఇచ్చేస్తానవి మైసూర్ రెడ్లు ఆగితే అమ్మిడమే అక్కడే స్పాట్లోనే ఇంకా అలా చేస్తే ఇంకేముంటుందండి నా తెలిసిన ఒక ఆయన కూడా మటన్ షాప్ మస్తానికి రెండు ఎకరాల పాలు ఇచ్చేసాడు అరు మా మటన్ అరు తెచ్చుకుని రెండు ఎకరాల పొలం ఆయనకి ఇచ్చేసాడు ఇట్లా ఉంటా కొంతమంది అందుకు అది కూడా నేనేంటంటే కులం నోరు జారకూడదు మతం ఇంటి గడప దాటకూడదండి ఎప్పుడు కూడా ఓకే కులం మన నోట్లోనే ఉంచుకోవాలి ఉంచుకోవాలి మతం గడప దాటకూడదు కానీ కులాన్ని పేరు చూసి ఒకటి పెట్టుకుంటున్నారు కదా మరి ఇప్పుడు మీ పేరు కృష్ణం రాజు ఇప్పుడు మార్చుకోలేను కదా నేను అదే అదే నేను పెట్టుకోలేదు కదా అది మొత్తం ఆ ఫీలింగ్ అయితే మీకు అసలు ఎప్పుడు లేదు మన భారతదేశం ఏంటంటే సర్వ మతాలు కలిసిమెలిసి జీవించే ప్రాంతం మనం ఏ మతం గొప్ప అని చెప్తే అది చాలా తప్పు అది మొత్తానికి మీ సినిమా అనుభవాలు అయితే అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఇక నెక్స్ట్ రాజకీయ అనుభవాలు ఎందుకంటే మన జర్నీ లైఫ్లో జర్నీ అంతా కూడా మరి ఎప్పుడు ఇటు పక్క దారి మనం మళ్తాం అనేది మనకు తెలియదు ఒక్కొక్కసారి అనుకోకుండా లైఫ్ టర్న్ అయిపోయి ఏమో ఇప్పుడు కృష్ణరాజు గారు ఇక్కడ సినిమా ఆర్టిస్ట్ కాను లేకపోతే బుల్లి తెర నటుడు కానీ మనం చేస్తున్నాం రేపొద్దున ఏదో పెద్ద పదవులు వచ్చేసి అయిపోవచ్చు చెప్పలేం కదా ఎవరి చేతులు ఏమి ఉండదు అలా ఉండాలనే కోరుకుంటున్నాను మీరు క్షత్రియ వంశం అయినా కానీ దానికి దూరంగా అంటున్నారు కదా మీరు ఒక నానుడు కూడా చెప్పిన అది ఒక సూక్తి కూడా చెప్పారు మంచి మాట చెప్పాలంటే అది అలాగే భవిష్యత్తులో మీరు మంచి ఒక రాజకీయ రాయుడు కూడా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హేమ్ సుందర్ గారు